تالتة ثانوي هانت خلاص أنا قد التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تالتة ثانوي تالتة ثانوي Hello my dear students, Korean viewers watching us now and welcome in another episode of our program in our channel, uh, Our School 3, under the supervision of the Ministry of Education. أهلا بكم أعزائي الطلبة وحلقة جديدة من برنامجنا في قناتنا مدرستنا تلاتة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. Uh, today's episode is made specially for the students of the third year secondary. حلقة اليوم خاصة لطلبتنا طلبة الصف الثالث الثانوي اللي هم يعني أجدع طلبة في مصر إن شاء الله تحققوا كل أمنياتكم. Uh, today we're going to continue what we've uh, started in the last episode. Uh, which is about unit two, listen uh, to. النهار ده كده هنستكمل حاجات كنا اتكلمنا فيها خاصة بالدرس أو الحلقة اللي فاتت. هنستكمل unit two. هناخد some vocabulary items and we're gonna uh, skim a text for general information and scan a text for specific information برضو. فبالتالي إحنا هيكون عندنا برضو تكملة للreading plus كمان some vocabulary items to be taught. طيب تعالوا كده إحنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن شخصية جميلة أو حد جميل كان عمل لنا إنجازات رائعة. الليديز طبعا who had great achievements in the field of uh, Olympic Games which is called Feriel. And uh, we're going to continue talking about her and learn some words during our uh, reading. Okay, so let's start. Uh, again, 2021, a great year for Egyptian women athletes. Olympic gold medal, okay, she had won the Olympic gold medal. لو انتو فاكرين ان احنا اتكلمنا عنها كسبت ال uh, Olympic gold medal او الجائزة الذهبية في الأولمبياد. ودي كانت طبعا in Japan. She had already won a bronze medal at the world championships in Spain. كنا قلنا انها برضو فازت ب bronze medal في uh, واحدة من البطولات في as Spain and a silver medal at the 2019 Africa Games in Morocco. We came in medalia for the year fi el senate ashreen satoshar fi Africa fi Morocco or fi Maghrib. Okay, Tab. we're going to continue talking about Feriel. Um, however, Feriel was not the only Egyptian to win a medal at the Tokyo Olympics. دلوقتي احنا اتكلمنا طبعا على ال uh, Tokyo Olympics وفريال عملت حققت فيها نتائج ازاي. في the same Olympic Games في نفس ال Olympic Games دي في شخصية تانية or another person who achieved the great success there حققت برضو نجاح. She is called Diana Faru. Diana Faru won a bronze medal at the same event. Diana visited be جائزة برونزية في نفس الإيفنت and Diana had also won a gold medal at the Africa Games in Congo 2015 and three gold medals at the World Championships يبقى هي حققت gold medal في Congo in 2015 okay. يبقى في 2015 كسب الذهبية and three gold medals at the World Championships وحققت ثلاثة ميداليات ذهبية في بطولة العالم Two in Germany in 2014, اثنين منهم كانوا في ألمانيا في 2014, and one in Austria in 2016, Austria طبعا اللي هي النمسا في 2016. يبقى, as you see, I can use the word win a medal, يعني يكسب أو يفوز بميدالية. بستخدم معها ال verb win a medal. Okay, وطبعا the different colors of the medals, عندنا gold, وعندنا silver, and bronze. كل دي ال colors of a medal. Okay, طيب دي كده جيانا فرو. Also in 2021, Egyptian tennis player Mayar Sharif became the first Egyptian woman to be ranked in the top 100 players of the Women's Tennis Association WTA, reaching number 74 in September. Uh, طبعا حاجة مشرفة جدا uh, حد تاني أو شخصية تانية she is called Mayar Sharif and she became the first Egyptian woman to be ranked in the top 100 players أول سيدة مصرية to be ranked برضو هنا uh, 
uh, it's uh, it's like a passive form she was ranked by other people او تم وضع الرانك ده عن طريق ناس اخرين يبقى to be ranked in the top 100 players uh, خدت طبعا واحده من المراكز المئة الاوائل على مستوى العالم of the women's tennis uh, association طبعا في عندنا women's tennis association Uh, اللي هي WTA على مستوى العالم حطت الرانك دي وخدت اسم مايا شريف تو بي نمبر 74 رقم 74 على مستوى العالم تو بي رانكت طيب وده حصل في سبتمبر. This was after she reached the WTA finals in Romania. ده بعد ما وصلت لي الفاينلز او النهائيات بسمي النهائيات في الالعاب بتاعه الرياضه بسميها فاينلز ده حصل في رومانيا where she lost to Andrea Petkovic هي خسرت قصاد اندريا بيتكوفيتش في الفاينل او في النهائيات earlier in the year she beat Chloe Bacate for France in the first round of the 2021 Australian Open. طبعا قبل كده كانت she beat beat يعني يهزم شخص في مسابقه زي كده فبقول عليها beat. طبعا we're gonna have more explanation for vocabulary مع بعض questions في حلقات جايه ان شاء الله ف don't worry we're just finishing the reading and have some hint او quick hint عن ال vocabulary. Okay? Uh, from France in the first round of 2021 Australian Open ده طبعا حصل في فرنسا. Up until then, يعني منذ ذلك الوقت أو من ساعتها لحد دلوقتي, no Egyptian women had won a match in a Grand Slam tournament. Tournament طبعا بمعنى المسابقة يعني رياضية أو منافسة رياضية عاملة زي competition بسميها tournament. فلما بقول up until then, طبعا دي خلوها للدرس الخاص بالgrammar هنتكلم فيها ولكن أكيد أنتوا لاحظتوا هنا بيقول no Egyptian women had won had won اللي هو ال past uh, perfect form وانا استخدمت one of uh, the conjunctions كلمة up until them or, or طبعا some of the time expressions بنسميهم time expressions قلت up until them فخلوا بالكم جدا من time expressions دي هنتكلم عنها طبعا بتفاصيل اكتر في حلقة ال grammar فبنقول up until then بمعنى بمعنى ايه كده بمعنى انه من ذلك الوقت حتى الان اوكي ما حدش had won a match او يعني من ذلك الوقت حتى وقت برضه تاني في الماضي ما حدش had won a match in a grand slam دي اسمه بطوله بنسميها grand slam اوكي تمام كده ميار شريف this is her picture دي الصورة بتاعتها these great women athletes and many others faced many uh, challenges obstacles and challenges يعني هم عدوا بكتير من ال challenges أو ال تحديات however they were able to overcome them and proudly put Egypt Uh, on the world map of sports, it drew to overcome the obstacles. What do we mean by overcoming the obstacles? يعني يتخطى التحديات دي أو يعديها بسلام بدون أي مشاكل فبقول overcome which is a verb طبعا the verb والتصريفات عادية بتاعته overcame و overcome في التصريف الثالث. The secret formula for their success was hard work, determination, and a lot of patience. The secret formula or the خلطة السرية اللي خاصة بنجاحهم أو اللي كانت سبب في نجاحهم هي hard work العمل الجاد, determination اللي هي persistence يعني الإصرار, and a lot of patience وكتير جدا من الصبر. Okay, تمام. دي كده. مايار شريف ودلوقتي تعالوا نروح لي نناقش some important vocabulary of words خدناهم في reading من الحلقة اللي فاتت وحتى اليوم وتعالوا نشوف what are those words طبعا we have the word a word a word بمعنى جايزة okay تشريفية ممكن تتسلم in um, in in one of the important events Um, ممكن I give a word to like for example a Nobel Prize ماشي دي بنسميها a word the Oscar a word for movies جايزة الأوسكار دي بنسميها a word 
اوكي وورلد ميوزك اوورد اللي هي الجائزه الخاصه بالع يعني الجائزه الموسيقى العالميه دي بسميها برضو اوورد يبقى انا كده بكرم الناس بديهم جوائز في فيري امبورتنت ايفنتس ده بسميه اوورد تمام وات از ان اوورد to give or order the giving of something as an official payment like a prize يعني ان انا ادي برايز ان انا ادي مكافاه او جائزه للناس she was awarded the nobel prize هي تم طبعا ان هي خدت نوبل برايز she was awarded زي ما انتم شايفين المثال هنا was awarded passive form because someone else gave her that award حد تاني ادها الاورد او الجايزه دي طبعا كلمه اورد ممكن استخدمها كفيرب نور اونلي ا ناون ممكن تبقى شي واز اورديد اوكي او هير مانجر اورديد هير يعني اداها الجايزه يبقى ممكن تبقى ناون وي كان يوز ات از ا ناون ممكن تبقى فيرب اوكي ا برايز جيفن ان اونر اوف ان اتشيفمنت البرايز نفسها انها تتاخد كاتشيفمنت هنا بقى في حاله الناون ذا كومبانيز انيوال اوورد فور هاي كواليتي سيرفيس دي جائزه او الجائزه السنويه للشركه فور هاي كواليتي سيرفيس اللي بيقدموها للي بيقدم خدمه وذ هاي كواليتي او بكفاءه عاليه يبقى كده عندنا كلمه اوورد طيب وي هاف انذر وورد كولد كونتريبيوشن كونتريبيوشن مينز participation يعني مشاركة أو to take part in something حد يشارك في شيء the part played by a person or thing in bringing about a result or helping something to advance يعني إن أنا بدي uh, بشارك مع شخص عشان أساعده زي ما انتم شايفين they together contribute كلهم هنا في الصورة بيشاركوا مع بعض to cooperate to participate to take part كل دي كلمات بمعنى contribution the major contribution of social scientists to the understanding of political life يعني لما اقول برضه مساهمات العلم يعني العلم بيساعدنا او بيشارك في انه uh, understand political life انه uh, نفهم الحياه السياسيه يبقى في هنا عندنا كلمه contribution ايضا بمعنى مساهمات اوكي okay. we have another word which is called a lecturer Lecture لوحدها okay. uh, دي محاضرة ولكن when I say lecturer and I add the R at the end وضيف ال R في النهاية then I'm talking about a person هنا في الحالة دي بتكلم عن شخص يبقى بيفرقهم بس حرف واحد ال R اللي في الآخر فناخد بالنا نقرأ كويس واحنا بنحل يبقى كلمة lecture ends with E و ولكن كلمة lecturer ends with R and it means the person who lectures الشخص اللي بيدي محاضره a person who gives lectures ممكن اقول give a lecture give مع lecture يبقى الverb collocation هنا ناخد بالنا منه especially as an occupation at a university or college of higher education تمام a senior lecturer in surgery at Leeds University طبعا في جامعه مشهوره جدا في انجلترا اسمها Leeds University Uh, تمام فبنقول عليه a senior lecture in surgery يعني ده محاضر في الجراحة في uh, كلية أو في جامعة ليدز في طبعا إنجلترا أوكي okay. تمام يبقى this is what we mean by the word lecturer طيب physicist physicist من أشهر الفيزيسيست اللي في العالم طبعا هو أينشتاين وطبعا what do we mean by a physicist he's an expert in or a student of physics Okay. يبقى الشخص بيكون expert خبير في مجال الفيزياء or a student in of physics أو اللي بيدرس مجال الفيزياء بسميه physicist okay. طيب we have another word which is prejudice يعني الحكم على الناس بأحكام معينة uh, علشان مثلا دي uh, um, يعني as you see in the picture في بعض المجتمعات ان دي عشان بنت يبقى مش هتعرف تتعلم مش هتعرف تحقق نجاح في حياتها نجاح في حياتها طبعا ده one of the prejudices واحدة من الأحكام اللي فيها شوية عنصرية أوكي ممكن في بعض الناس في مجتمعات تانية يشوفوا إنه علشان ده شخصية مش من نفس البلد بتاعتنا طبعا إحنا مصر ما عندناهاش الحمد لله العنصرية دي 
مش من بلدنا يبقى احنا نتعامل معاه بطريقه فيها بريجيدس لازم نكون متعالين عليه ونحكم عليه بان هو هي از نوت فروم ذا سيم كلاس مش من نفس الطبقه بتاعتنا اوكي okay? فدي كده المعنى العام بتاع كلمه بريجيدس preconceived opinion that is not based on reason or actual experience يعني preconceived يعني رأي already preconceived يعني رأي uh, يعني مبني مسبقا okay uh, which is not based on reason مش مبني على reason مش مبني على أسس سليمة or actual experience أو خبرة حقيقية prejudice against people from different backgrounds يعني زي ما اتفقنا في بعض الناس بيشوفوا انه دول الناس دي جاية من أماكن مختلفة أو من classes مختلفة في المجتمع فأنا بعمل prejudice against them prejudice against يعني ضدهم أوكي okay. يبقى prejudice against people وزي ما اتفقنا معناها ايه أوكي okay. the word qualify qualify بمعنى يؤهل أوكي okay. Uh, for example, you're, uh, we have a lot of candidates at work and all of them ha have made an interview. I need to qualify certain uh, people from those candidates. محتاجة أن أنا عندي مثلا ناس متقدمين لوظيفة وأنا بعمل معهم interview فأنا عايزك to qualify يعني أرشح جزء منهم أو أهل أصعد جزء منهم علشان هم اللي يشتغلوا معنا. Okay, so this this is the meaning of the word qualify, and it can be uh, used in different fields. حتى في التعليم نفسه ممكن استخدمها بكذا طريقة. Uh, be entitled to a particular benefit or privilege by fulfilling a necessary condition. يعني أن أكون عندي partic particular benefit أو privilege ميزة قوية by fulfilling a necessary condition عن طريق أن أنا حقق necessary condition أو شرط مهم جدا مثلا الشركة بتاعتي اشترط الإنجليش بتاعك يبقى كويس يبقى you are qualified أنت هيتم تأهيلك أو هيختاروك um, pensioner who doesn't qualify for income support يعني في ناس pensioners اللي هم طالعين على المعاش ولكن مش بي qualify لي income support أنهم يدوهم دعم uh, مادي ده بيحصل طبعا في دول كتير في أمريكا وكده Okay, role model, uh, role model, he's the person that everybody would like to be like. الشخص اللي كل الناس بتتمنى تكون زيه بنسمي role model. A person looked to, be, to by others as an example to be imitated. يعني شخص كل الناس نفسها تقلده. Imitate يعني يقلد. فده بنسمي the role model. شايفين هنا عندنا role model أو مثل المثل الأعلى بتاع الأشخاص وهما كلهم نفسهم يبقوا زيه أكيد for uh, good things يعني للحاجات الكويسة. Okay. في عندنا كمان كلمة stereotype as we uh, mentioned before كنا خدناها في الحلقة اللي فاتت كانت جت لنا في درس الريدنج ولكن معناها ايه stereotype it means a wildly held but fixed and oversimplified image or idea of a particular type of person or thing يعني الناس مكونين فكرة معممينها جدا جدا على مجموعة أشخاص في المجتمع اوكي okay. يعني مثلا في ستيريوتايب كده ان الشخص السي... الام مثلا شيز uh, her responsibility in the society is to give care for the family uh, to take care of the babies to take care of the house والفاذر او المن usually the responsibility is to work to get the money to get food to the house and those stuff ده كده الستيريوتايب بتاعنا أوكي okay. أو الستيريوتايب اللي موجود في كذا مجتمع إن وظيفة الست كده وظيفة الراجل كده It's not necessarily to be something bad هو مش ضروري تكون حاجات وحشة الستيريوتايب ولكن هو بس بيقول إن ده المتعارف عليه أو الحاجة اللي دايما بتكون في ذهن الناس أول ما يتذكر اسم مثلا سيدة أو رجل ده اللي بيجي في ذهن الناس ده بنسميه ستيريوتايب أوكي okay. ولكن some people challenge or defy the stereotype بعد الناس بتتحدى الستيريوتايب ده وبتغيره وبتعمل حاجات مختلفة غير الكونسبت اللي موجود في 
and mindset of the society. The stereotype of the woman as the carer, زي ما احنا شايفين كده الومن دايما بيعتبروها هي اللي بتعتني بالاطفال. كده احنا خدنا مجموعه فوكابلري مهمين جدا في خاصين ب ليسن 1 و 2 في الريدنج تكست وان شاء الله هيكون في حاجات اكتر واكتر ومراجعات اكتر على الفوكابلري. But right now we're gonna go to a quick summary هيكون في عندنا ملخص سريع عن what we've had in uh, the session or today's episode uh, in another place. So wait for me there, meet me there, and I'll see you there. Hi, dear students, and welcome back here. And now we're going to get a quick summary for what we've covered so far in our unit. We had a summary for unit 2. خدنا listen to وجزء من reading and some vocabulary items where most of the talk was about as athletes and uh, about something related to sports و championships اللي موجودة في sports فاحنا كلامنا هيكون برضو هناخد كلمة athlete نأكد عليها كلمة athletes أو athlete اللي هو الشخص الرياضي plural طبعا بتاعها بنحط s they um, athletes they uh, play or contribute in championships championship اللي هي بطولات رياضية وممكن كمان أسميها tournaments tournaments ال يعني بتكون أكتر related لي ال ال زي competition لما يكون في competition فبسميها tournament طبعا championships دي بتبقى على مستوى على ال SD for plural ال SD خاصة للجامعة كل دول محطوط ليهم اس الجامعة طبعا in those tournaments او championships the, the athletes win medals احنا قلنا ان كلمة win a medal او win medals okay يبقى ال verb win بيجي معاه كلمة medal وطبعا they can be get beaten أو ممكن يتم هزيمتهم أو هم ما يهزموا طبعا الشخص اللي بيوانا ميدل is the one who beats uh, هو اللي بي beat his rival أو الشخص اللي بينافسه فبنسميه beat يعني يهزم شخص في tournament or championship we call it beat him okay الميدلز we have different uh, يعني uh, material made uh, يعني like for example gold medal بيتعملوا بي gold medal ممكن silver medal اللي هي دي جولد طبعا ذهبية دي فضية وفي كمان عندنا البرونز ميدل دي الماتيريالز المختلفة المستخدمة to make a medal اوكي okay. وفي آه كمان اتكلمنا بخصوص آه to be ranked لما نقول ان الشخص to be ranked يعني يتم وضعه في منزلة معينة أو في ليفل معين، أوكي؟ فبنقول to be ranked in um, a certain thing، يعني إن إحنا بنحط الشخص ده أو نديله uh, درجة، uh, يعني ممكن يبقى هو ranked uh, from uh, in one uh, in the 100 uh, best players around the world، ده كده أنا حطيت له rank. في كمان دولة um, يمكن مش كتير يعرف اسمها بالإنجليش اسمها أوستريا اللي هي النمسا اوكي فاسمها مختلف شوية فحلو ان انتوا تعرفوها كلمة أوستريا uh, واعتقد ده كده معظم الكلمات اللي هنا اللي احنا we try to cover uh, today I'll see you uh, there in the studio we're going to return back and of course we're going to have other episodes talking about grammar and more expressions. Thank you, I'll see you there. Welcome back, my dear students. And actually, we came to an end of our episode. للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا. And sure, in the coming episodes, we're going to have more explanation to the grammar part. هيكون بقى عندنا شرح للجرامر. هيكون عندنا more challenging questions related to vocabulary. We ideas مختلفة للمناقشة عن ال vocabulary. I'll see you then. And thank you very much. Hopefully, the episode was helpful and useful to you. Uh, thank you and be good. I'll see you next time. Bye.